Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. Очень давно многие просили заснять видео о том, как я делаю свой макияж. Я на самом деле очень тянула с этим видео, потому что не хочу превращать свой канал в мейкап туториал. И такие, такого рода видео у меня будут очень редко. Но я не против показать вам мой любимый макияж на данный момент. Наверное, вы заметили, что я в основном 90% времени я ношу Smoky Eyes. Единственное, у меня меняются цвета. Мои самые любимые тени это, конечно же, черный цвет, коричневый, я такой немножко золотистый. И, и вот последнее время это вот этот цвет, который я нашла в Сипфоре. Такой кирпично-вишневый, просто балдею и последнее время очень часто использую этот цвет. И в сегодняшнем видео я тоже его буду использовать, потому что он классно подходит под мой топ. Я его, кстати, сплела в прошлом году. Если вам нравится эта схема, я оставлю видео-туториал, по которому я его сплела, под этим видео. Вначале соберу волосы. Те, кто уже давно следит за мной, знают, что мне уже за 25, мне 29 лет, и в таком возрасте надо, конечно, кожу увлажнять, и рано утром, когда я просыпаюсь, я обязательно наношу какой-то дневной крем увлажняющий. Я... Сейчас я пользуюсь Конопка, нашла его в Organic Shop, и мне нравится, он такой нежный, прикольный, и я заметила, когда я наношу дневной крем, то ложится лучше косметика. Знаю, что есть еще базы под тоналку, но я ими не пользуюсь. Мне кажется, слишком тяжелый макияж получается, я чувствую, как будто на мне куча-куча всего. Сегодня я уже этим кремом помазалась, и да, начинаю я с того, что замазываю темные круги под глазами, которые у меня довольно хорошо видны, и использую для этого для этого BB крем очень светлый. <смех> Мне нравится, он классно помогает от Vivienne Sabo. Сразу предупреждаю, что у меня не самая крутая дорогая косметика. Почему я не люблю сильно дорогую косметику? Это потому что не знаешь с самого начала, она подойдет тебе или нет. И у меня просто не хватит денег экспериментировать и смотреть, подходит мне это, например, тоналка или нет. Я замазываю круги под глазами и плюс разные непонятные покраснения. То, что мне не нравится. Кстати, насчет пирсингов. Персинг на носу я ношу всегда, а на губе иногда я его снимаю, потому что я очень боюсь, когда я кушаю, иногда я могу случайно с этой стороны укусить за пирсинг. Наверное, он мне немножко большой, вот, и хочу найти вот эту шпажку, или как это называется, покороче. Раньше, когда у меня было лет 15-16, я очень любила носить колечко. Но с колечком не очень удобно целоваться, кушать и вообще что-либо делать. А, в общем, я вот этой светлой, этим светлым, светлым бьюби кремом помазала самые такие мои проблемные места. Это очень легкий бьюби крем, и мне нравится, что он прям полупрозрачный. И дальше у меня идет бьюби крем немножко потемнее. А в случае, когда лето и когда, например, еду на пляж или я знаю, что я на солнце буду очень-очень долго гулять, я использую BB крем с 50 SPF, защищающий от солнца очень хорошо, потому что я не люблю загорать и у меня загар получается так себе и вообще кожа раздражается, когда сильно загорает, так что загар на лице это не мое. Сейчас я выйду на улицу в шляпе, так что мне биби крем вот этот не нужен. Я помажу с обычным биби кремом от Гарнир. И довольно тонким слоем я мажу 
я помазала лоб и увидела, что у меня есть э, лишние волоски на бровях. Пока я не дошла до них, лучше их выщипать. А насчет бровей. Мне очень нравится такой французский стиль бровей. Это когда сверху они остаются пушистыми, я вообще их не трогаю, я э, выщипываю только нижнюю часть. Получается очень нежно, романтично и максимально натуральные брови. В прошлом году я пробовала отрастить полностью свои брови, чтобы они полностью были пушистые, типа как у Дейнерис. Но в итоге я поняла, что все-таки снизу мне больше нравится, когда выщипанные, они выглядят аккуратнее. Я предпочитаю пользоваться биби кремом или сиси кремом, а не тоналкой, потому что в основном они легче и ходят мифы, что они якобы полезные для кожи, во что я не особо верю. Приятно все равно, что, <смех> что есть такая вероятность. И остановилась пока что на этом гарнир. Я не на 100% довольна результатом, но в общем, по сравнению с тем, что я недавно пробовала, нормально. Теперь приступаем к пудре. И пудра у меня самая светлая. Я купила тоже в Organic Shop от фирмы Mio. Это антибактериальная пудра. Вообще зимой я стараюсь краситься только самыми-самыми светлыми продуктами для кожи лица. И мне нравится быть такой прям холодный, белый. А летом все равно появляется загар какой-то на плечах, и приходится пользоваться чем-то таким. Скажем так, более медовым. Да. Дальше я использую базу под тени. Не буду показывать вам, какая это фирма, потому что это одна из самых дешевых. Но это пока что. Обычно я использую от Art Deco базу по тени, но у меня сейчас закончилась, и я по-быстрому в ближайшем магазине купила базу по тени. Обязательно надо наносить базу по тени, иначе тени, ну, лично у меня, сворачиваются в трубочку, и выглядит это отвратительно. И желательно нанести базу по тени, а потом немножко подождать, пока она впитается полностью в глаз. В глаз. Века. Сейчас приступаем к теням. Я уже очень давно не, не использую э, такие стандартные спонжиковые э, кисточки для теней, а только вот такие кисточки натуральные. Вот моя любимая. Наносить ей намного приятнее и получается аккуратнее. Беру очень-очень-очень много теней. Мне повезло, что эти тени, они такие прям насыщенный цвет получается. И вот так хлопочками носим толстым слоем. Если вы думаете, что я сильно крашусь, поверьте, это еще не сильно. Когда я была тинейджером, то у меня просто глаза были вот как два черных пятна. И так вот я ходила. Люди на меня странно смотрели, но мне это даже нравилось. Самое главное это, чтобы не было видно явных мазков кисточкой было максимально растушевано. Но это я еще пока не растушевываю, я пока просто наношу. После у меня будет этап растушевки. Я нанесла тени. Сейчас это выглядит, наверное, ужасно. Но после растушевки, надеюсь, все будет окей. Теперь начинаем э, край растушевывать, чтобы было максимально э, максимально 
плавный переход. Кстати, когда я делаю смоки айс с другими цветами, то я меньше наношу. Не знаю, просто с этим цветом мне нравится, чтобы прям было много. Смотрим, чтобы было одинаково. У меня получились вот такие кирпичного цвета глаза. И следующий у меня этап. Uh, это uh, моя находка <laughs> на данный момент. Uh, я обычно блестки просто терпеть не могу. Я ненавижу блестки в одежде, я ненавижу блестки в мейкапе. Но в последнее время решила поэкспериментировать, и мне очень нравится результат. Я купила не то чтобы блестки, но я их так называю, потому что, в общем, они такие золотистые. Можно сказать, блестки, да, но это больше как э, такие тени, они очень сыпятся, и с ними надо быть осторожно, потому что весь стол может быть потом в этой штуке. Но мне очень нравится наносить их э, сюда, в эти места, чтобы был такой эффект немножко влажных глаз, чтобы было такое чувство, что глаза не просто воспалены, а еще они плачут. Когда светит солнце, очень классный эффект. Сразу макияж играет. В общем, дальше. Очень важный момент – это карандаш, которым я прокрашиваю внутри. Это, этот карандаш я купила год назад в индийском магазине. И он прям такой черный, угольный. Такой черный цвет, который мне нравится и красит прям очень хорошо. Ну все, я прокрасила внутри. И сразу макияж становится глубже. Последний момент — это тушь. У меня есть всегда такая проблема, что когда я накрашена тушью, у меня такая форма глаз, что вот эти веки немножко опущены, и часто тушь остается на верхней части. Но вот эта тушь какая-то корейская с котиком. Мне подруга подарила, это просто чудо-тушь, которая одна из немногих, которая не оставляет цвет. Нижние реснички я тоже крашу. Без туши я не чувствую, что мой макияж полноценный. Хотя, когда я отправляюсь куда-то в поездку, то я не крашу с тушью, потому что тушь очень часто течет. Особенно, когда жарко. Может выглядеть очень-очень плохо. Я закончила макияж глаз. Что касается губ, то в последнее время я предпочитаю просто ничего, кроме бальзама, не наносить. Сейчас я пользуюсь таким бальзамом. Колдали. Его мне тоже подарила подружка. Вообще 90% моей косметики это подарки. Как я и говорила, я не не фанат косметики, у меня вообще минимум, только то, чем я пользуюсь, и все. Больше у меня нет никаких лишних продуктов. Вот. Есть у меня такое правило, если слишком, если много макияжа на глазах, то на губах должно быть минимум или вообще ничего. И наоборот. Если бы у меня было меньше макияжа на глазах, то я бы, возможно, еще сделала эффект зацелованных губ при помощи вот такой обычной помады. Просто вам покажу, как это, как это делаю. Но в итоге вместе с таким макияжем это может смотреться немножко вульгарно.
Я наношу совсем-совсем чуть-чуть. А потом при помощи пальца я просто это размазываю. И самое главное, чтобы не было видно границ, чтобы не все были такие размытые. Вот так вот. Это я называю эффект зацелованных губ, хотя я знаю, что настоящий эффект зацелованных губ, он идет немножко больше а, а, линии губ, <laughs> границы, а, но я все-таки предпочитаю но, ну, аккуратнее. Теперь можно распустить волосы и расчесаться. Я не обещаю, что этот макияж всем подойдет. <смех> Все-таки зависит от формы лица, зависит от формы глаз и от многих моментов. Но вы можете попробовать, если вам понравится. Еще хотела попросить не судить строго. Я знаю, что я все делаю не совсем по правилам. Есть какие-то правила макияжа и так далее. Но эти правила, конечно же, тоже придумали когда-то люди. И... В принципе, я считаю, что каждый человек может придумать свои правила, и они будут для него правильны, они будут на него работать, и ему так будет комфортно. А мне комфортно так, как крашусь я. Этот макияж, кстати, очень хорошо подходит не только к топику, но еще и сережки деревянные очень классно к нему подойдут. И все, что коричневого, вишневого оттенка будет классно сочетаться, а также можно попробовать сыграть на контрасте и одеть что-то зеленое. Я сейчас, кстати, это попробую сделать и одену другой топ, который я недавно сплела. По-моему, тоже очень неплохо. Те, кто смотрит мои истории в Инстаграме и кто подписан на меня, уже видели этот топ и показывала. Я его сделала вместе с юбкой. Вначале думала сделать платье, но потом все-таки решила сделать так, чтобы была возможность топ одеть и с другой юбкой, и с джинсами. И, в общем, я довольна результатом. Правда, вот юбка сейчас, скажем так, в ремонте. Я шью к ней подкладку, потому что... Она оказалась прозрачной, а я невнимательная, не заметила, что материал такой слишком тонкий. Так что надо будет еще немножко подождать, пока смогу ее одевать. И уже я начала плести другой топ. Этим летом я буду очень много топиков носить, чувствую я. Хочу вам показать очень крутую пряжу, которую я приобрела, из которой я делаю новый топик. Мы недавно были в Кишиневе, и я нашла вот эту, ну, просто-просто отпадную пряжу. Это лен вместе с хлопком, и она супер тонкая, и это э, в таком фолк стайле, это даже так и называется, эта пряжа, вообще просто замечательная. И покажу вам узор позже, когда будет готов топ, и, возможно, даже снимем видео об этом, если он получится удачным. Большое вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте пальцы вверх и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. До новых встреч. Пока-пока.